Puntualmente, un caso particular de este, de este bebé, eh, la madre eh, fallece por una patología eh, que por derecho y por respeto a, a, a su nombre y a la privacidad de la información, no te voy a decir uh -huh. el diagnóstico, pero está... Pero que no, eh, la, no la contrajo ahí en el hospital en ese momento. No, no, no para nada. Accede con esta patología, la, la bebé... Eh, es que internada para tra hacer el tratamiento y seguimiento de su patología de base eh, y eh, se sospechaba eh, eh, clínicamente de un virus pero que nada tiene que ver no, tiene, no es el virus que sospecha ni ningún tipo simplemente la criatura está internada para control y seguimiento de su patología de base que tiene dos añitos y que también voy a reservar el diagnóstico público por respeto a la familia y que, que queremos dar la tranquilidad a la sociedad que está siguiendo el tratamiento adecuado y está bajo la custodia de la UTI, la unidad de terapia intensiva y los profesionales con seguimiento epidemiológico como corresponde. Ahora, ¿Sí? y, y, y los familiares pedían básicamente el traslado. ¿Se puede hacer así? ¿Por qué se demora? ¿Cómo es? A ver, todo traslado tiene que ser seguido... Eh, de una puede ser una solicitud del padre, pero tenemos que saber en qué condiciones vamos a trasladar a un paciente y cuáles son las dificultades y la accesibilidad al centro que recepta el paciente y acordar esa recepción. No se puede trasladar eh, aventurosamente un niño, un adulto o quien sea, si no están dadas las condiciones de traslado, si no está dado la estrategia y si es necesario el traslado y oportuno el traslado.